చెప్పడం మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే మరి అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ కోసం పాలన వికేంద్రీకరణ అనే కమిటీ లేసారు మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఆ కమిటీ రిపోర్టుల్లో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అంశాలను మాత్రమే ముందుగా ప్రవే జనాలందరికీ చెప్పారు మరి మీరు న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించి రిపోర్ట్ మొత్తం చూసిన తర్వాత అందులో వచ్చినటువంటి విషయాలు కూడా మీకు చూసే ఉంటారు దీనిపైన మీరు ఏం మాట్లాడతారు జిఎన్ రావు కమిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్టు జగన్ గారు సరిగ్గా చదవలేన చదవలేదని మాకు అర్థమైంది ప్రస్తుతానికి అయితే న్యాయస్థానాల దాకా వెళ్ళిందని అంటే ఆ రిపోర్టు వాళ్ళ సొంత రిపోర్టు కాబట్టే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకున్నారు ఇప్పుడు జిఎన్ రావు కమిటీ న్యాయస్థానానికి వెళ్ళింది కాబట్టి మాకు అనేది మాకు దాంట్లో ఏముంది అనే తెలిసి వచ్చింది వైజాగ్ ముప్పు ప్రాంతం అని చెప్పి రాసింది తుఫాన్లు ఇవి వస్తాయని రాసింది మరి బొత్స గారు ఇక్కడ వరద ప్రాంతం వరద ముప్పు ప్రాంతం అని ఒక టాపిక్ని లేవనెత్తి దాన్ని ఒక ఇక్కడ సమాధి చేసేద్దాం అమరావతిని అన్నట్టుగా ప్రిపేర్ చేశారు ఆయన కానీ జనాలు ఎవరు పడనేవాళ్ళ ఆయన మాటలకు ఎవరు పడేవాళ్ళు లేరు ఇక్కడ మరి ఇప్పుడు అక్కడ వరద ముప్పు ప్రాంతం కూడా అది కూడా అవుతుంది కదా మరి అక్కడ మేము వస్తే మేము చూసుకుంటాము ఏ ముంబై లేదా అది లేదా ఇది లేదా అని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారండి ఏ అమరావతికి వచ్చినప్పుడు అవి ఎందుకు గుర్తు రాలేదు ముంబైలోను చెన్నై మద్రాసులో ఎందుకు గుర్తు రాలేదండి అవన్నీ లేవా ఏ అమరావతి ఒక్కటి మాత్రం మీకు వ్యతిరేకమా అంటే వైజాగ్లో మీకు ఆరు వేల ఎకరాలు ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నాయి వాటికి ఇప్పుడు డిమాండ్లు పెంచుకొని మీ లబ్ధి కోసం అని చెప్పి మమ్మల్ని ఈ రకంగా అన్యాయం చేయడం మీకు ఏమన్నా సమంజసంగా ఉందా ఏమన్నా సమంజసంగా ఉందా ఇంతమంది రైతులు ఆర్తనాదాలు మీకు వినిపించట్లేదా ఎప్పటికి వినిపిస్తాయి మీరు ఆరు వేల ఎకరాలు అమ్ముకున్నాక మీకు ఏమైనా వినిపిస్తాయి అంటే చెప్పండి అప్పుడు దాకా వెయిట్ చేస్తాం ధర్నాలు చేస్తాం మిమ్మల్ని కూడా డిస్టర్బ్ చేయం ఆరు వేల ఎకరాలకి మాకు సమాధానం చెప్పండి అక్కడ కూడా ఎవ్వరు మిమ్మల్ని నమ్మి ఎవ్వరు భూములు ఇచ్చే పరిస్థితుల్లో లేరు మేము కనుక స్వచ్ఛందంగా భూములు ఇవ్వకపోతే ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రం లేదు ఏ జిల్లాలు కూడా ఎవ్వరూ ముందుకు రాలేదండి ఆ రోజున ముప్పై మూడు ఎకరాలు కావాలంటే ఏ రాజధాని ప్రాంతం ఏ రాజధాని ప్రాంతం కా కావాలని కోరుకున్నామో ఏ జిల్లా వాళ్ళు కూడా ముందుకు రాలా అంత గొప్ప చరిత్ర కలిగిన గుంటూరు జిల్లా వాళ్ళు మాత్రమే అది స్వచ్ఛందంగా ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు భూములు ఇచ్చారు అది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవ్వరు మాట్లాడినా సరే జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి గుంటూరు జిల్లా వాళ్ళు అంటే తెలివి తక్కువ వాళ్ళు కాదండి న్యాయం అనేది మా వైపే ఉంది మేము కానీ మీకు ఎదురు తిరిగితే మీ మీరు వైజాగ్ కాదు ఇంకెక్కడన్నా ఉంటారు అంతేకాని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వద్దు ఈరోజు తమ్మినేని శ్రీనివాస్ గారు స్పీకర్ గారు చెప్పారు ఇదంతా ఏదో ఆర్టిఫిషియల్గా ఉందంట మరి ఒకసారి వచ్చి చూడకపోయావా నువ్వు అసలు అయిన మా మీద పరిపాలన చేయడానికి నువ్వెవరు నీకు ఎంతవరకు హక్కు ఉంది అసెంబ్లీ వరకే నీ పరిపాలన అంతా అంతేగాని ప్రజల ప్రజలను విమర్శించే హక్కు నీకు రైట్ లేదు అసలు నీకు ఎవరు ఇచ్చారు నువ్వు ఏ పోస్ట్లో ఉన్నా ఆ పోస్ట్కి తగిన వాడివే కాదు అసలు నువ్వు వెంటనే రాజీనామా చెయ్యి అంతేకాని ప్రజల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడద్దు నువ్వు ఒక స్పీకర్ పదవిలో ఉన్నావు మేము చాలా మేము చాలా వినతిగా ఉంటాం ఆ పదవికి ఇప్పుడు షరీఫ్ గారు ఆయన ఆయన ఉన్న పదవికి ఆయన ఎంత గౌరవం తీసుకొచ్చారో నువ్వు అంత అగౌరవాన్ని తీసుకొస్తున్నావు మాకు చాలా బాధగా ఉంది మా అసెంబ్లీలో మా స్పీకర్ ఈయన అని చెప్పుకోవడం కూడా మాకు చాలా సిగ్గుగా ఉంది కనుక మీరు వెంటనే రాజీనామా చేయండి మాకు ఏమి అవసరం మీరు వెంటనే రాజీనామా చేయండి ఒక స్పీకర్కు ఉన్న లక్షణాలు అర్హతలు మీకు ఒక్కటి కూడా లేవు ఈ ప్రభుత్వంలో మీరు ఏం చెప్తే అది నడుస్తున్నారు ప్రభుత్వాన్ని కాదండి మీరు ప్రజలను చూసి ఆలోచించి మాట్లాడాల్సిన వాడు మీరు ఒక పదవిలో ఉన్నారు ఏదో సీఎం చెప్పాడనో మిగతా మంత్రులు చెప్పారనో మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడకూడదండి ఏదైనా ప్రజలను ఆలోచించి మాట్లాడండి అసలు ఆయన మా మీద మా మీద హక్కు ప్రదర్శిస్తారేంటండి అసలు మీరు మీరు మాకు చెప్తారేంటండి ఇదంతా ఆర్టిఫిషియల్ అని ఒకసారి వచ్చి చూడండి మీరు ఇక్కడ దాకా అసెంబ్లీ దాకా వస్తున్నారు కదా ఇక్కడికి రెండు అడుగులు ఎంతోసేపు పట్టదు మీకు రాలేకపోతే మా వాహనం పంపిస్తాం రండి వచ్చి చూడండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంకోటి ఏంటో ఇంకోటి ఏంటో చూపిస్తాం మేమంటే ర్యాలీలు జరుగుతున్నాయి మీకు కళ్ళు మరి కళ్ళు పోయినాయేమో చూస్తున్నారేమో మీరు టీవీలో చూస్తూనే ఉంటారు కానీ నిద్ర అసెంబ్లీలో నిద్రపోతున్నట్టు ఇంట్లో పద్దాక వారు ఇరవై నాలుగు గంటలు నిద్రపోతూనే ఉంటారే ఇంట్లో కానీ అప్పుడప్పుడు టీవీలు చూస్తూ ఉంటారుగా మా ర్యాలీలు మా ప్రదర్శనలు మా ఇంటర్వ్యూలు అన్నీ చూస్తూనే ఉంటారుగా అప్పుడైనా అర్థం కావట్లేదు మీకు స్పీకర్ గారు ఇప్పటికైనా మేల్కొండి అసెంబ్లీలో నిద్ర మానేసి ప్రజల బాధలను పట్టించుకోండి అంతేగాని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే మాత్రం ఇదే మీకు లాస్ట్గా స్పీకర్ పదవి వస్తుంది అంతే అంతేగాని ఇంకొకసారి మీకు స్పీకర్ పదవి కాదు కదా ఏదో అడుక్కునే పోస్ట్ కూడా ఎవరు ఎవ్వరు అది ఒక్కటే గుర్తుంచుకోండి
నూట యాభై ఒక్క మంది మంత్రులు ఇరవై మూడు మంత్రులకి ఎమ్మెల్సీలకి ఎంత భయపడ్డారో శాసనమండలి రద్దు చేశారు కాబట్టి అదే అర్థమైందండి అదే మా విజయం కూడా ఈరోజు మేము విజయం సాధించామంటే కేవలం ఎమ్మెల్సీల వల్ల షరీఫ్ గారి వల్ల ఈ రోజు కూడా మేము గర్వంగా టెంట్లో కూర్చొని ఆనందంగా ఒక ముద్ద తింటున్నామండి అప్పటిదాకా కూడా ముద్ద కూడా గొంతు దిగలేదు ఆ రోజు ఏ రోజైతే షరీఫ్ గారు మాకు అనుకూలంగా సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించారో దానికి మేము ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం కానీ ఇలాంటి ప్రభుత్వాలు చేసే ఎన్ని కుట్రలకు కూడా ప్రభుత్వం చేసే కుట్రలకి మిగతా వాళ్ళు లొంగుతారేమో కానీ నిజాయితీగా బతికే వాళ్ళు ఎవ్వరూ లొంగరు అదంతా అనవసరం మీరు ఒక సెలెక్ట్ కమిటీకి ఇచ్చారు అది మీరు ఎందుకు పాస్ చేసుకోలేకపోతున్నారు శాసనమండలి ఎందుకు రద్దు చేయాల్సి వచ్చిందండి అది మా మా అరవై కోట్లు అవుతుందని చెప్పారు అరవై కోట్లు ఏమన్నా మీ జేబులో సొమ్ము పెడుతున్నారా ఏంటి మా సొమ్మేగా మా మీద పన్నులు వేసో పప్పుల మీద వేసో అన్నీ వేసే కదా మా దగ్గర నుంచి తీసుకొని దొబ్బుతున్నారు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అదే మీకు స్పెషల్గా లాయర్ని పెట్టుకోవడానికి ఐదు కోట్లు మావే అయి కూడా వాటికి డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ అరవై కోట్లు పెట్టి శాసనమండలి నడపడానికి మీ దగ్గర డబ్బులు లేవు అయినా మీ నాన్నగారు పెట్టిన శాసనమండలిని మీరు రద్దు చేయడానికి అంటే మీ నాన్నగారి మీద మీకే నమ్మకం లేనప్పుడు ప్రజలకి మీకు ఎలా మీ మీద ఎలా నమ్మకం కుదిరిద్ది మాకు మీ మీ నాన్నగారి ఆశయాలని మీరు గౌరవించట్లేదు మీరు మా మీద ఎలా ఆశయాలని మీ ఆశయాలని మా మీద ఎలా రుద్దాలని చూస్తున్నారు అందుకే మేము మిమ్మల్ని గౌరవించాలని అనుకోవట్లేదండి మీరు శాసనమండలి రద్దు చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు అసెంబ్లీని కూడా రద్దు చేయండి మేము కోరుకునేది అది ఒక్కటే మీరందరు దిగిపోండి ముందు అర్జెంటుగా మీరందరు రాజీనామాలు చేయండి చాలు మేడం మరి జగన్ గారు మాట్లాడుతూ నేను ఎక్కడుంటే అదే రాజధాని అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడడం జరిగిందండి దీనిపైన మీరు ఏమంటారు అవునండి ఆయన ఎక్కడుంటే అదే రాజధాని ఇప్పుడు దాకా అమరావతిలో ఉన్నారు కాబట్టి రాజధాని రాజధాని ఎక్కడే ఉంది రేపు సెంట్రల్ జైలుకి వెళ్తాడండి అక్కడి నుంచి రాజధాని చేస్తాడా అక్కడి నుంచి పరిపాలన చేస్తాడా అంటే అప్పుడు మేమందరం ఎలా అవుతారండి అప్పుడు మేము ప్రజా ప్రజలకు కాదు కదా అప్పుడు మమ్మల్ని ఇంకో భాషతో పిలవాలి అంతేకాని ఆయన ఇచ్చే ఇష్టం వచ్చిన స్టేట్మెంట్లు చేస్తే సరిపోదు కదండి ఎవరినో తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టి రాజకీయాలు చేసేసి ఎవరిని ఇబ్బంది పెడతారు ప్రజల్ని ఇంత మానసికంగా క్షోభ పెడుతున్నారు కదా ఇప్పుడు మీరు సెంట్రల్ జైల్లో కూర్చుంటారు ఎగ్జాంపుల్కి మమ్మల్ని అందరినీ మా మా బాధలు మా ఎమ్మెల్యేలు మా బాధలు మా ప్రజల బాధల్ని మీకు సెంట్రల్ జైలుకి వచ్చి చెప్పుకోమంటారా ఏంటి రోజు ఎక్కడికి వచ్చి మేము మీరు క్యాబినెట్ అక్కడే పెట్టుకుంటారా రాజధాని కూడా అక్కడే పెట్టేసుకొని అక్కడే పరిపాలించండి అది అప్పుడు జైలు అవ్వదండి మీకు తగిన శిక్ష పడుతుంది పడటానికే పడటానికే మీ మీ చేతులారా మీరే మీ ప్రభుత్వాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నారు అంతే కానీ ఒకళ్ళ బాగు గురించి ఏ రోజు మీరు ఆలోచించలేదు అంతే మేడం మరి మీ ఎమ్మెల్యే ఉండవలసి శ్రీదేవి గారే మూడు రాజధానులకి మద్దతుగా మరి జగన్ గారికి ఇక్కడే పాలాభిషేకం చేశారు దీనిపైన మీరే ఉంటారండి ఉండవలసి శ్రీదేవి అంటే ఎవరో తెలియదండి ఆ చచ్చిపోయి మాకు నలభై ఐదు రోజులు అయింది మొన్నటి దాకా కూడా మాకు సంఘీభావం తెలుపుకోవాలని చెప్పి మేము అడిగాము కానీ ఈ రోజు వరకు కూడా ఆవిడ ఆవిడ గారిలో ఆడతనం కానీ స్పందించడం కానీ ఏమీ లేదు ఆ గుండె అంట జగన్ జగన్ అని కొట్టుకుంటుందంట మరి మరి భారత్ ఎవరో మరి ఏమెవరో నాకు అర్థం కావట్లేదు కనుక ఇప్పుడు ఆడ ఆడదాని పోయి ఉండి ఆడదాని లాగే మాట్లాడమ్మా ఉండవలసి శ్రీదేవి గారు ఇప్పటికి కూడా మిమ్మల్ని గౌరవంగానే సంబోధిస్తున్నాం అంతేకాని అగౌరవంగా సంబోధించట్లేదు మీరు ఆడవాళ్ళ తరపున మాట్లాడండి అంతేగాని డప్పులు కొట్టుకుంటా జగన్ గారికి వెనకాల డప్పు బ్యాచ్ లాగా మాత్రం తయారవ్వద్దు ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ఎన్నుకుంటేనే మీరు నెగ్గారు కనుక ప్రజల బాధలన్నీ మీరు పట్టించుకొని వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళకి ఏం అవసరం వాళ్ళ బాధలు ఏంటి అన్ని కనుక్కోండి అప్పుడు రేపు మీరు ఎలక్షన్స్ మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు మేమే స్వచ్ఛందంగా మిమ్మల్ని గెలిపిస్తాం అంతేకాని మీరు తిరగాల్సిన అవసరం లేదు మేమే తిరుగుతాం మీ వెనకాల కార్యకర్తలాగా అంతేకాని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అక్కడ కూర్చొని ఇక్కడ కూర్చొని పాలాభిషేకాలు చేసుకుంటే నేను ఎత్తి మీద కొట్టుకోవడానికి పాలాభిషేకాలు దేనికి చేస్తున్నావు పాలాభిషేకాలు ఏం చేసి వచ్చాడని వాడు పాలాభిషేకాలు చేస్తున్నావు అవన్నీ కాదు పాలాభిషేకాలు కూడా పాలు కూడా దండగే గేదెలు కూడా ఫీల్ అవుతున్నాయి పాల వల్ల ఇంక ఇవన్నీ వద్దు ఇవన్నీ ఆపేసేసి ప్రజల సమస్యలను పట్టించుకోండి ఇప్పటికైనా ఇప్పటికైనా మీరు మా దగ్గరకు వస్తే మీరు బతుకున్నారని మేము ఒక నమ్మకంతో ఉంటాం అంతేకాని ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మీకు ఇంకా మిగతా మూడు మండలాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కదా ఆ మూడు మండలాలు నేను తిరుగుతున్నాను అని అంటున్నారు ఈ మండలం ఏం పాపం చేసింది మీకు తుళ్ళూరు మండలం ఏం పాపం చేసింది ఇక్కడికి వస్తే మీరు మాకే మాతో సంఘీభావం తెలపాలని చెప్పి మీరు రాకుండా మానేస్తున్నారు ఇక్కడికి వస్తే మిమ్మల్ని కొడతారని చెప్పి మీకు భయంతో రావట్లేదు అంటే మా అందరికీ మీరు భయపడ్డారు కాబట్టి మీరు ఇక్కడ రావట్లేదు అది ఒకటే ఇప్పుడు కానీ ఇంకా మీరు మా దగ్గరకు రాకపోతే మీరు శాశ